A resolução do Conselho Federal de Medicina, que define e regulamenta a telemedicina no Brasil, entra em vigor nesta próxima quinta-feira. Pela nova resolução, os planos de saúde poderão oferecer atendimentos por teleconsulta ou não. Ou seja, o médico poderá optar pelo tipo de consulta que quer fazer. Entenderam? Vamos saber mais detalhes, então, dessa resolução com o Alain Garcia, que está ao vivo agora, nesse exato momento, para explicar para a gente como é que vai funcionar toda essa resolução e como é que vai acontecer. Será que nós vamos deixar de ter que ir ao médico e agora vamos ter que fazer isso via tela de computador? Só, doutor, estou com um problema aqui, é aqui, veja aí. Tá. É assim que vai funcionar? Como é que vai acontecer isso, Alain? Oi, Wilson. Olha, se você, paciente, quiser, pode ser. Mas a resolução também garante que nós, cliente ali do plano de saúde, paciente do médico, temos o direito também de exigir que a consulta seja feita pessoalmente. A telemedicina, que agora vem como telesaúde, vem para facilitar a vida. Mas existem direitos e deveres também. Para a gente entender como é que vai funcionar, principalmente para nós, pacientes, clientes que pagamos ali o plano de saúde, nós convidamos o advogado Juliano Pessoa para fazer a gente entender melhor como é que vai funcionar essa resolução. Juliano, boa tarde para você. A gente estava aqui debatendo um pouco sobre esse assunto. Vamos falar para quem está nos assistindo. Para o paciente, para a pessoa que paga, que vai, depende do posto de saúde e que quer aproveitar um pouco esse telesaúde. Para começar, a gente pode escolher. O médico diz, não, eu atendo pelo telesaúde, mas eu, mas eu quero ser atendido pessoalmente. A gente tem essa liberdade, não tem? Qual a resolução vai acabar com isso? É interessantíssima essa sua observação. Boa tarde, antes de mais nada. Boa tarde, Wilson, no estúdio e quem nos assiste. Veja Boa só, tarde, você toca num ponto dia. crucial. Antes de qualquer coisa, ao trazer essa resolução, o Conselho Federal de Medicina trouxe a seguinte ressalva. Continua sendo o atendimento padrão ouro a consulta presencial entre médico e paciente. Ou seja, essa relação permanece ígida e intocável. Ou seja, tá? posso ir à clínica, posso ir ao hospital, né? Exatamente. Então, a telemedicina, o serviço de telemedicina, ele é complementar ao atendimento presencial. Ele não substitui totalmente, tá? Como você bem destacou, é uma ferramenta que, de fato, trouxe aí melhorias na agilidade, especialmente, desse contato, é, dessa relação médico-paciente. Uma outra previsão que é bem interessante. Já na primeira consulta, ou seja, vai iniciar ali a relação entre médico e paciente, que nunca se, se viram, o médico já pode optar na primeira consulta por ser neste formato. Isto é possível hoje por meio da resolução. Logicamente, o médico opta por essa, por essa é, possibilidade e também assume o ônus dessa escolha. Né? Em relação à interrupção, é direito do paciente, bem como do profissional também, interromper, caso assim deseje, este procedimento que se iniciou. Então, ele pode iniciar o contato com o profissional médico por meio da telemedicina e, de repente, não se adaptar, não achar interessante e pedir ao profissional que suspenda esse formato e passe, então, a migrar para uma consulta presencial. Outro detalhe que também é previsto na, na resolução é no tocante às doenças crônicas e aquelas de, de acompanhamento prolongado. O médico não poderá ultrapassar 180 dias, por exemplo, sem ter contato direto presencial com o paciente. Então ele pode sim assisti-lo por meio da teleconsulta, mas em algum momento dentro, dentro deste prazo, ele terá que ter este contato direto com o paciente. Então, ou seja, existem algumas retaguardas, vamos dizer assim, que são preservados ali o direito do paciente naturalmente. Para quem paga um plano de saúde, o plano de saúde é quem vai dizer como o paciente pode utilizar esse telesaúde ou o paciente tem a liberdade de utilizar com qual médico quiser? Porque, Olha, porque agora vai passar né, de telemedicina para telesaúde, ou seja, abrangendo todos os profissionais que cuidam da saúde, que trabalham na saúde, não é isso? Exatamente. Nós temos de fato, mas ainda é, está percorrendo aí o caminho dentro do Congresso Nacional, ainda não, não, se, não virou lei essa questão da telesaúde, né? A Câmara aprovou deste formato, abrange, uma abrangência muito maior, mas aí o, o Conselho Federal de Medicina tratou especificamente do seu caso, ou seja, da sua categoria. E assim deverá se proceder com as demais categorias. Então hoje nós temos a resolução já em vigor em do país para a classe médica. Então o médico pode sim empreender esse serviço e atender o seu paciente. Agora um, um ponto extremamente crucial e interessante, a retaguarda e o, 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 a guarda do sigilo desse atendimento. Então é algo que antes, durante a pandemia, por conta da emergência de saúde pública, se deixou de forma muito mais solta. 
mais leve, porque o foco ali era atender a população, independente da forma. Então, muitos médicos utilizavam até aplicativos de celular para fazer esse tipo de teleconsulta com o paciente. Agora, não. Já não se tem mais a emergência de saúde pública, o Ministério da Saúde já revogou e agora o Conselho Federal de Medicina já trouxe a resolução de forma definitiva. Então, o médico precisa buscar plataformas adequadas que se moldem, se moldem aí a essa questão da legislação, especialmente hoje, porque no nosso país nós temos em vigor a legislação geral, a lei geral de proteção de dados, que deve ser respeitada também nesse atendimento. Doutor Juliano, muito obrigado pelas informações do senhor. Outro ponto importante para a gente encerrar a nossa participação é sobre se você quer denunciar um médico que te atendeu e por algum motivo você não concordou com o comportamento, com a atitude dele. Você vai até o Conselho Regional de Medicina do teu estado, se a sede for na tua cidade, faz a denúncia. Ah, mas o um médico que me atendeu, ele mora lá em São Paulo. O Conselho Regional de Medicina vai acionar a justiça lá de São Paulo, onde a polícia e o Conselho, também do estado de São Paulo, um exemplo, vai começar o procedimento para poder apurar o que aconteceu. Ou seja, é importante esse avanço, mas temos também direitos e deveres. Então, preste atenção, relê a resolução para saber até onde podemos ir e o que podemos fazer também. É importante a gente se manter informado e é por isso que nós estamos aqui trazendo esse assunto. Vamos trazer uma próxima etapa também. Wilson Júnior. Muito bem, Alain, muito obrigado. Agradeço, doutor Juliano Pessoa, como sempre, informações precisas, né, detalhadas né, dentro da lei, para que a gente possa, nos, possamos nos resguardar e ser atendido da melhor forma possível. Né? Dentro das possibilidades, nós vamos acompanhando de perto toda essa modalidade que vai ficar, inclusive, perpetuando depois da pandemia. Vamos aguardar, vamos aguardar. Muito bem.